Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie Bima Bima Pub Urahisi wa maisha Tunaliandaa taifa hili kujifunza kutetea haki zao kwamba hata toka malaika kuja kuwafundisha wa Tanzania namna ya kudai haki zao ili taifa letu kamwe lisirudi kwenye enzi za miaka saba ya giza mimi kama mwenye kitu wa chadema nina maombi machache kwenu ndugu zangu wa majimboto kwa funzo tulilopitia tunatambua nchi hii ina vyama vingi vya siasa lakini kwa mapito ambayo tuliyapitia miaka saba iliyopita vyama vingi vimeshindwa vimeishiwa pumzi vyama vimeumizwa Wana, wama, watu wepinzani wameteswa watu wamedhalilishwa viongozi wengi walikata tamaa wengine wakapiga magoti wakasarenda chadema tulichagua kutokupiga magoti tulionewa sana lakini tukasema tutasimama bila kupiga magoti kwa sababu kupiga magoti kwa utawala wenye dhuluma kwa utawala batili kwa utawala wenye mateso kwa udikteta ni kulia ni kuliasi taifa letu chadema tukasema ni heri tufe tumesimama ni heri tufe tumesimama kuliko tuishi tumepiga magoti kusujudu udikteta Wengine wetu walikufa kama nilivyosema, wengine wetu walipotea. Wale wachache tuliobaki, yawezekana tulifungwa, tulinyang'anywa mali, tulipigwa risasi, tuliumizwa kwa njia mbalimbali. Kufa hatukufa, lakini cha mtema kuni tulikiona. Sasa tumevuka bonde la uguli wa mauti, tumiamkia upande wa pili na Mwenyezi Mungu alikuwa muamuzi kwa niaba yetu. Leo wa Tanzania tunakutana tunazungumza maisha yetu. Mbona unapokuja kwenu? Sijaja kuomba kula yote. Nimekuja kwenu kuwa amsha ili kwa pamoja tutekeleze wajibu wa kulijenga taifa hili. Taifa hili likawe mahali salama, mahali pazuri, mahali pa furaha hapo kwa kuishi. Tuache kujenga taifa la watu waliojawa na uoga na watu wajasiri wa kusema chema ni chema na cheusi ni cheusi na waomba mukiimarishe chama hiki kwa sababu sasa kimekuwa tukio na chombo pekee kilicho tetezi wa huru wa wananchi wote ni chama pekee cha siasa cha upinzani kilichoko kwenye kila mkoa wa nchi yetu kilichoko kwenye kila kata ya nchi yetu kilichoko kwenye kila kijiji cha nchi yetu kila kitongoji na kila mtaa imarisheni chama hiki ni chama ambacho kimebaki kuwa tumaini la watanzania chama cha mapinduzi wanaiba uchaguzi kwa sababu wanajua nguvu ya chadema chama cha mapinduzi hawaibi uchaguzi kwa sababu wanapenda kujifurahisha wanatambua Tukiwa na uchaguzi huru na wa haki. Chadema na CCM tukapambana. Polisi wakakaa pembeni. Wizi wa kura ukawekwa pembeni. Haki bin haki mchana kwa ope katamalaki. Misa ya kwanza saa 12 biashara tumemaliza. Hawa CCM ni wepesi. Maji bote peoples. Unapoona mwanaume mwenzio tena rais wa nchi anaagiza wizi wa kura unapoona CCM chama kikongwe ambacho kimetawala nchi hii kwa miaka 60 kinaogopa kuingia kwenye ushindani kwamba kinaogopa wananchi wake wanaogopa vyama vya upinzani wanaogopa chadema wanaamua kuiba uchaguzi wala sio tena kuiba kura ni kwa sababu tumejenga chama imara chama ambacho ni tumaini kwa Tanzania chama ambacho kinawapa watanzania wote taswira 
kwamba kesho yetu itakuwa bora tukiichagua chadema ccm wanajua hiyo ngoma hiyo hawaiwezi lazima waibe kura ndugu zangu hatupaswi kuendelea kulalamika kuibiwa kura kunatakiwa sasa kuwe msamiati wa zamani lazima sisi kama wa Tanzania tulinde haki zetu za msingi na mimi nawaomba tuunganishe nguvu zetu zote ndani ya chama hiki kwa sababu chama hiki kimebaki kuwa sauti ya kuaminika kwa wananchi wote na nawaomba mjiunge na kiunge mkono chama hiki sio kwa sababu ya sura ya mboe wala sio sababu ya sura kiongozi yote tunataka mjiunge na chama hiki mkipokee vizuri mkilee mkilinde Mki, mkilinde kwa gharama yote kwa sababu ndio sauti yenu kwa sababu ndio moja wenu kwa sababu ndio kesho yenu chama hiki hakikuishi miaka 30 kwa bahati mbaya ni chama ambacho tangu kinaasisiwa kilisimama katika misingi na ile misingi ndio imejenga imani imani na yoito chadema kwa hiyo rais magofuli hayati magofuli alipojaribu kuiua chadema alisema ataua upinzani tukamwambia utaua wapinzani wote hutaiua chadema kwa sababu chadema iko mioyoni mwa watu iko kwenye akili za watu wanaweza wasiseme wanaweza wasionekane lakini mioyoni wanaikubali chadema na kweli ndio ndio kutokea ameua jamaa zote chadema imebaki imesimama peoples chama hiki kimejengwa kwa, kwa imani imani ya kwanza ambayo wewe mwananchi wa maji moto unapaswa kuishi nayo wakati wote utambue huko chadema sio kwa sababu ya rangi ya bendera yake huko chadema sio kwa sababu ya sura ya mwenyekiti mbovu huko chadema kwamba ni mkusanyiko wa watanzania kwa mamilioni wanaoamini katika misingi minne misingi hii minne ndio itakayounda serikali ya chamati kale inakuwa ya amani tunakosa amani nchini mwetu kwa sababu watu wetu hawatendewi haki tunataka haki huo ndio msamiati mkuu wa kuiunganisha taifa hili haki kwa wakulima haki kwa wafanyakazi haki kwa wafugaji haki kwa watoto haki kwa vijana haki kwa wazee haki mahakamani haki kwenye chaguzi haki kwenye kila hatua ya maisha yetu lazima chama hiki kisimame kwenye misingi ya haki tukisimama kwenye misingi ya haki tutayaishi maneno ya biblia maneno ya vitabu vitakatifu vinavyosema haki ulinyanyua taifa lakini dhambi ni aibu kwa watu wote nimezunguka nchi nzima hii kila mahali unakokwenda ni malalamiko kila mahali unakokwenda ni maumivu kila mahali unakokwenda ni misiba misiba ya umaskini misiba ya kuonewa misiba ya kudhulumiwa amesema mangwesh inje vibali 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 wananchi wa kawaida hawana raha kwenye nchi wenye amani na wenye amani nchi ni viongozi wa serikali na chama cha mapinduzi tena chama cha mapinduzi wale wakubwa sio ninyi makapupu wenzangu kuchi kwa hiyo chadema msingi wetu wa kwanza kama wewe unapenda haki kama ndugu yangu unapenda haki hata ukiwa CCM unapenda haki basi maana yake unaipenda chadema msingi wa pili msingi wetu wa pili msingi unaojenga imani ya chadema uhuru wa watu tunataka taifa la watu huru wenye uwezo wa kusema wenye uwezo wa kupongeza wanapoona kuna sababu ya kupongeza wenye uwezo wa kulalamika wanapoona wajatendewa haki haki ya mikutano uhuru wa kuja kwenye mikutano ya hadhara nakumbuka miaka saba tumeshindwa kukutana kwa sababu kiongozi mmoja wa nchi ameamua hatupendi uhuni huo tena ujirudie 
Tunataka watu wetu wawe na uhuru. Wakiamua kuishi maji moto waishi maji moto. Ukiamua kuondoka kaishi mwanza nenda kaishi mwanza. Ukiamua kuwa Muislamu kuwa Muislamu na ulindwe na Uislamu wako. Ukiamua kuwa Mkristo uwe Mkristo ni uhuru wako. Tunataka taifa la watu huru na sio taifa lenye wanaume na wanawake waoga. Nidhamu ya Tanzania sio uhuru, ni uoga. Wa Tanzania ni waoga. Kwa miaka mingi watawala wamefanya wao ni miungu watu wa kuwatisha wananchi. Badala ya kuwaongoza wananchi, wanasema wao wanawatawala wananchi. Hakuna kiongozi wa serikali anayemtawala mtu hapa. Wale wanaongoza na bahati mbaya wanaongoza gizani hawajui wanatupeleka wapi. Msingi wa tatu. Msingi wa tatu. Wa imani ya Chadema. Tunaamini hakuna jamii ambayo haina viongozi. Unapozaliwa kiongozi wa kwanza wa kutenda naye ni mzazi wako. Kisha kaya mbalimbali zinatengeneza jamii wote hapa ni wanajamii na tunakubaliana kote duniani hakuna dunia hii mahali kokote ambako hakuna uongozi wa watu uongozi wa kijamii chadema tunaamini katika demokrasia kwa maana demokrasia ambayo ni maamuzi ya wengi ndio waongoze yawe msingi mkuu wa kuwapata viongozi kwa nchi yetu ndugu zangu wa majimoto na kumbuka mwaka 2019 tulilazimishwa nchi nzima hii vijiji vyote mitaa yote vitongoji vyote serikali zote za mitaa nita chama kimoja chama cha mapinduzi hawa watu hawana uhalali wa wananchi hawakuchaguliwa na wananchi wamelazimishwa na dola wamelazimishwa na serikali wamelazimishwa na chama cha mapinduzi kwa hiyo tunaongozwa na watu ambao hawana ridhaa yetu. Na kama hawana ridhaa yetu, hawana ridhaa ya wengi, hawana kibali cha Mungu. Ndio sababu nchi hii ina matatizo na majanga kila siku. Kwa sababu tunalaana ya Mungu. Tulipitia kipindi kigumu ambacho sisi kwenye Chadema tunaita ni bonde la uvuli wa mauti. Tunapashwa kujifunza Tuliona nini? Tukajifunza nini? Na kinatutengeneza vipi kuweza kwenda mbele? Mwa mapuli sasa tuko maji moto na tuna mkutano mwingine huko mbele. Wengine leo sio wazungumzaji. Lakini ni wahakikishieni kwamba matatizo mlioyasema hapa kote tulikokwenda Usevia, mwa mapuli yote ni matatizo yale yale na wenzenu huko wanaisoma namba ya CCM kweli kweli pale mama puli wamempoteza mzee mmoja anaitwa mzee Kamali na wamempoteza kwa sababu juzi wamepiga mnada ngombe wake tisini baba wa watu bwana ya kuona hajabakiza hata ndama pressure ikapanda mama kuli wamelia wamemzika mzee huyo Sio matatizo yenu peke yenu ni matatizo ya wananchi wote kwa sababu ya mifumo mibovu wa serikali ya chama cha mapinduzi kila mtu anaia dawa hospitali hakuna mifugo wanakamata ukitaka kujenga wanataka kibali pamoja na kwamba mzungumzaji aliyepita amesema maeneo haya hayajapimwa sasa kama eneo halijapimwa hao watu wanataka vibali vya nini Unajenga wanakuona huenda haujui utaratibu lakini kuna mipango miji kama wapo huyu anayebomoa umeweka msingi yupo umeweka tofali yupo umeezeka bati yupo hajakwambia chochote hajakusaidia mwananchi kufahamu mwisho wa siku anakwambia shusha nyumba yako hiyo ni haki kweli jamani ni haki sasa sikizeni waambie mimi kwenye salamu zangu ninawaomba kitu kimoja ili tuweze kukomboa haki zetu wafugaji ili wakulima tuweze kutengewa maeneo yetu suluhisho ni moja tu ndugu zanguni tunahitaji katiba mpya